据全国妇联2019年的一项调查显示，在全国 2.7 亿个家庭中，有 30% 的女性曾遭受过不同程度的家庭暴力。家暴这个词，如今已经不是新鲜词，很多家暴事件频频被曝光于网络之上。抵制施暴者，保护受害者，是所有人普世的价值观。这仅仅倒退20年。很多人对女性被家暴却保持着扭曲的态度，不仅施暴者理所当然，局外人冷眼旁观，甚至连受害的当事人都觉得生活也许就是这样。大家好，欢迎来到奇闻观察室，我是小齐。今天给大家分享的案件，就是因为家庭暴力引起的惨案。董俊慧出生于1967年，是石家庄鹿泉市桐野镇人。他家祖祖辈辈都是唱戏的，负责村里的红白喜事的弹唱。家里人想让他嫁给戏班里的张武，但董俊慧却嫌弃他离过婚。后来，董俊慧嫁给了邻村的瓦匠吴艳婷。吴艳婷的脾气有些怪，但董俊慧看中了他老实本分，还有一门手艺傍身。两个人交往的时间不长，仅仅三个月就结婚了。那个时候，董俊慧已经来不及细致的了解吴艳婷了，因为她怀孕了。一开始，两个人对未来还会有无限的憧憬，整天聊的都是盖新房、过日子的事儿。吴艳婷一再表示，只要董俊慧给她生一个儿子以后，就什么都听她的。可是天意弄人，董俊慧生的是一个女儿。为了不受白眼冷落，董俊慧再次怀孕。两个人仅有的几千块钱也全都交了罚款，紧接着又被公公婆婆赶到了老房子住。吴艳婷一气之下，当着女儿的面第一次打了怀孕的董俊慧。董俊慧心里想着，也许结了婚的女人都会被男人打，而她没有生儿子就更该打。但即便是儿子的出生，也没能给她带来更安稳的生活，积蓄花光了。孩子开销又大，家里的日子过得紧巴巴。吴艳婷的脾气也越来越大，她开始学着喝酒赌博。回到家之后，更是时不时的暴打董俊慧。每次打得狠了，董俊慧就会跑回娘家。无尽的忍耐和让步，没有换来吴艳婷一丝一毫的怜悯和尊重，反而让她变本加厉。整日被吴艳婷打骂的董俊慧，没有得到任何一个人的关怀。公公婆婆对她的态度十分恶劣，经常挖苦讽刺，甚至散播谣言，说她与张武有不正当的关系。每次发生矛盾时，调解的亲戚也总是劝董俊慧去理解自己丈夫的苦衷，好好过日子。就连董俊慧的娘家也从未因为女儿被打而出面斥责过吴艳婷。反倒训斥董俊慧是被宠坏了，梁家一味的谦让，让董俊慧失去了依靠，也更加助长了吴艳婷的气焰。日子越过越久，吴艳婷也越打越顺手，她长期虐待董俊慧，甚至还用杀了他和他的梁家人来威胁董俊慧，不许和他离婚。与吴艳婷生活多年的董俊慧，深知丈夫是一个说得到做得到的人，也更加明白这句话的分量。1999年开春，夫妻俩盖了四五年的新房子，终于快要完成了。董俊慧天真的以为自己的苦日子终于到头了，可这个时候，公公婆婆突然向儿子要钱买宅基地，吴艳婷把夫妻俩手里的钱全都给了自己的父母，董俊慧忍不住跟他吵了起来。这一次，吴艳婷发了狠，抄起一把木棍，高喊着要打死董俊慧。不堪忍受的董俊慧趁着天黑断了电，夺命的逃出了家门。那个下着雪的夜晚，董俊慧也没能打回娘家，无处藏身的她在柴火堆里度过了绝望的一夜。第二天，董俊慧回到娘家哥哥家借住，可平静的日子并没有过多久。6月21日到23日期间，吴艳婷三次提着刀和汽油上门寻衅，威胁董俊慧。不回去就杀了他，还烧毁了董家的被褥和部分家具。最后一次，董家人终于忍无可忍，董俊慧的两个哥哥
把吴艳婷绑在了树上，面对一次次的死亡威胁，回忆起一次次被打的情形，恨意终于在这一刻爆发。董俊慧彻底失去了理智，他拿起汽油，全都倒在了吴艳婷的身上。这时的吴艳婷还在高喊：“我是你的丈夫，你真的下得去手吗？”可董俊慧已经彻底看清了眼前这个男人，一把火点燃了他。眼看着大火吞噬吴艳婷，这一刻，董俊慧终于感受到了前所未有的解脱。被烈火焚身的吴艳婷最终抢救无效死亡，董俊慧终于彻底摆脱了家暴。可等待他的却不是自由，而是法律的裁决。2000年9月20日，石家庄市中院一审认定董俊慧和他的哥哥董俊才故意杀人。判处董俊慧死刑，董俊才无期徒刑，并以非法拘禁罪判处其余三名被告有期徒刑。五人不服，皆提起上诉。河北省高院以事实不清为由，将案件发回重审。董俊慧的辩护律师认为，吴艳婷对这起悲剧的发生有明显过错，对矛盾激化负有直接责任，而董俊慧有自首情节，应当从轻。或减轻处罚，甚至河北省妇联也委托律师提出了论证意见。一审判决以家庭琐事淡化了吴艳婷的家庭暴力行为，而且对吴艳婷持刀威胁、放火的情节避而不谈，不符合案件的事实。2002年9月4日，石家庄市中院再次作出一审判决，对董俊慧维持原判。董俊才改为非法拘禁，判处有期徒刑。董俊慧再次提起上诉。2003年4月8日，河北省高院作出刑事判决，判处董俊慧死刑，缓期两年执行。2005年，主持人柴静曾采访了石家庄女子监狱，那些遭受过严重家暴，最后忍无可忍，杀死丈夫的女性，他们说了这样一句话。我们不是坏人，的确，他们的遭遇令人同情，但杀人毕竟是犯法的。被他们杀害的丈夫的家人们，也同样承受着长久的痛苦。好在，随着法治的健全，法院对于家暴反杀案越来越多的考虑到被害人的施暴行为，对于家暴的受害者，都会酌情从轻量刑。一个个被爆出来的家庭暴力案件，都在提醒所有婚姻中的弱者：忍耐迁就，并不能使婚姻苟延残喘；沉默退让，只会将受害者一步步拖入深渊。面对家暴，可以奋起反抗，可以果决的远离，以暴制暴，甚至杀害另一半，绝对不是最终的办法。从2005年起，董俊慧已经被多次减刑。他即将在2024年11月30日刑满释放，而这一次，董俊慧将会真正迎来属于他的自由。